আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জেনে গেছেন যে আমরা কিছুদিন আগে ইজিপ্টে একটা ট্রিপে গিয়েছিলাম আমাদের নাইজেরিয়া থেকে ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ টু ইজিপ্ট সো আমি আপনাদের সবার সাথে একটু আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করব যে আমরা ইজিপ্টে কি করেছি কি দেখেছি এয়ারপোর্টে কি করেছি আর আমাদের ফ্লাইটটা অনেক লম্বা ফ্লাইট ছিল কারণ আমরা ইজিপ্টে ফ্লাইট পাইনি টিকিট পাইনি সো আমাদেরকে যেতে হয়েছে ইথিওপিয়া হয়ে সো আমাদের ফ্লাইট অনেক লম্বা ছিল আমরা নাইজেরিয়া থেকে রওনা দিয়েছি হচ্ছে দুপুর দেড়টার সময় ইথিওপিয়া যে পৌঁছেছি সন্ধ্যা সাতটার সময় ওখানেও আমাদের ট্রানজিট খুবই কম ছিল তারপরে ওখান থেকে আবার সাড়ে চার ঘন্টা ইজিপ্টের জন্য ফ্লাইট তো আমাদের ফ্লাইটটা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল এত লম্বা ফ্লাইট আমরা কখনো জার্নি করিনি মানে আমার দুই মেয়ে আর আমি এত লম্বা ফ্লাইট কখনো যাইনি তো আমার মেয়েরা খুবই এক্সাইটেড ছিল ইজিপ্ট নিয়ে ফার্স্টে তো আমি মনে করেছিলাম যে ওরা ইজিপ্ট নিয়ে অত এক্সাইটেড থাকবে না বাট যখন ওরা ইজিপ্টটা সম্পর্কে পড়েছে জেনেছে তো ওরা খুবই এক্সাইটেড ছিল আর আমার ছোটো মেয়ের কাজ প্রথমে সে ফ্লাইটে উঠে হেডফোন দিয়ে সে তার মুভি চালু করে দেবে সো আমাদের ফ্লাইট এত লম্বা ছিল আমার তো ফ্লাইটে কোনো কাজই ছিল না তাই একটু কি খাবার দিল তাই ভিডিও করছিলাম সো আমাদের এই যে এই একটা সালাদ দিয়েছিল চিক পিস এটা খুবই মজা ছিল এইটাও চিকেনের ডিশটাও অনেক মজা ছিল চিকেন অ্যান্ড রাইস আর বিস্কিট টিস্কিট ব্রেড দিয়েছিল নিজে আদ্রি সাপাপায় পৌঁছানোর পরে আমার কাছে কোনো লাইন ছিল না আমি কোনো ভিডিওই করতে পারিনি আমি জাস্ট ওদের টার্মিনালটাকে একটা গোল চক করতে ভিডিও করে নিয়েছিলাম এখন ফ্লাইটে উঠছি ফ্লাইটে সবাই অন্ধকার বন্ধ করছে ফ্লাইট অফ সবাই অন্ধকারে মুভি দেখছে সবাই সো কিছুক্ষণ পরে আমাদের ডিনার সার্ভ করলো এই মি বিফ এটা একটা বিফের অ্যান্ড রাইস ছিল আদার সব সেম ছিল অতটা আমার মজা লাগে নাই বিফের ডিশটা পরে আমাদের আমার তো আর টাইম স্পেন্ড হচ্ছে না আমার রাস্তা শেষ হচ্ছে না কেন আর ভালো লাগছে না ইজিপ্ট কখন পৌঁছাবো খুবই এক্সাইটেড আমি ইজিপ্ট সম্পর্কে নিয়ে কারণ ছোটোবেলা থেকে ইজিপ্ট সম্পর্কে হিস্ট্রিতে এত পড়েছি এটা নিয়ে এক্সাইটমেন্টের আমার শেষ নেই ইমিগ্রেশনটা অনেক লম্বা ছিল পরে আমরা অনেকক্ষণ ব্যাগের জন্য ওয়েট করেছি এই যে ফাইনালি আমি ইজিপ্টে এসে পৌঁছে গেলাম এখন আমি এত টায়ার্ড সো আমি আর কিছু করার ছিল না রুমে যাওয়া ছাড়া রুমে যাওয়ার পরে নেক্সট মর্নিং এই ভিউটা দেখে আমি তো ধন্য এরপরে ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন ধন্যবাদ এত সুন্দর ভিউ থেকে একটা ভিডিও বানানো তো মাস ছিল আমরা তো অনেক রাতে এসেছিলাম তো আমরা ঘুমে থেকে উঠতে উঠতে সকালবেলা অনেক সকালবেলা বলবো না দুপুর হয়ে গিয়েছিলো দুপুর দুটা বেঁচে গিয়েছিলো উঠে তো এই ভিউতে এক কাপ চা মাস্ট যদিও আমি প্রেফার করি মিল্ক টি বাট তখন আমার মিল্ক টি ছিল না ওখানে একটা গ্রিন টি ছিল সেটা দিয়েই চালানোর চেষ্টা করছিলাম সো এই ভিউটা দেখে তো আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম আমি আমার হাজব্যান্ডকে একটাই রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমি ইজিপ্টে যাব আমার হোটেলটা হতে হবে রিভার সাইড অ্যান্ড হাই রাইজে মানে টপ ফ্লোরে হতে হবে সো হি গট দ্য বেস্ট ফর আস অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড মার্শাল্লাহ রিভার নাইল ওয়াজ সো অ্যামেজিং সো আমাদের তেমন দিনে কোনো কাজ ছিল না আমরা ঘুমে থেকে উঠে লাঞ্চ করেছি লেট লাঞ্চ করেছি করে ওরা সবাই বলছিল যে ক্রুজ আছে ক্রুজ আছে সো আমরা প্ল্যান করলাম যে আমরা ক্রুজ দেখতে যাব সো আমরা রওনা দিয়ে দিলাম ক্রুজ দেখতে অ্যাট দ্য টাইম ইন দ্য মিডল আমি একটা কথা বলে নিই কেউ যদি ইজিপ্টে যাওয়ার প্ল্যান করেন প্লিজ আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে যাবেন ইজিপ্টে ওরা ইংলিশে খুবই খারাপ বোঝাইতে পারে না বলতে পারে না বাট আরবিকে ওরা সব বলতে পারে আরবিকটা একটু 
জেনে গেলে একটু ইজি হয় ওদের সাথে কনভারসেশন করতে সো রোড দিয়ে যাওয়ার সময় খুবই ভালো লাগছিল যে পুরো রোডটা রিভার নাইলের পাশ দিয়ে রোড তো আমরা গিয়েছিলাম নাইল ক্রুজে ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত ছিল ক্রুজটা সো ক্রুজে টিকিট কেটেছিলাম আমরা টিকিট কেটেছিলাম আই ডোন্ট নো দ্য প্রাইস আমার হাজব্যান্ড পে করেছিল তো ওই ক্রুজে ছিল আমাদের বুফে ডিনার অ্যান্ড মিউজিক ছিল বেলে ডান্স ছিল আর ওদের ট্রেডিশনাল মিউজিক ছিল শুরু হয়ে গেল বেলে ডান্স and literally i was amazed to see this belly dancer zwaira to prothome ready chilo na she belly dance dekhbe because she ei type er jinish tar pochondo na but she was amazed and she is big fan of belly dance now so ei me eta eto sundor kore perform korchilo so literally ami to obak hoye dekhchilam je belly dance ta kintu ekta kothin jinish eta to easy jinish na খুবই ডিফিকাল্ট বাট সে এত সুন্দর করে এত গ্রেসফুলভাবে করছিল আমি তো অবাক হয়ে দেখছিলাম আর খাওয়া দাওয়া তো তখন বন্ধ কেউ কোনো খাওয়া দাওয়া করছিল না সবাই ফোন নিয়ে রেকর্ড করতে ব্যস্ত অ্যারাবিক মিউজিকগুলো না আমার কেন শুনে সব সেম মনে হচ্ছিল আর মজার জিনিস হচ্ছে হলো ওদের ইন্ডিয়ান মিউজিকের সাথে অনেক মিল আছে উনি একটা অ্যাক্ট করছিল যে উনি ডান্স করছিল বাট যে মেইন ডান্সার সে পরে সে বলে তুমি কি করছো এখানে তো তাকে সরাই দেয় এই যে জিনিসটা উনি ঘুরছে এই একটা হেভি একটা স্কার্ট একটা না ওখানে তিনটা স্কার্টের মতো পুরোটা খুলে এরকম টেন্টার মতো বানাই ফেলতেছে ওই স্কার্টের মধ্যে লাইট চলছে সো আমি অনেক কিছু ভিডিও করতে মিস করেছিলাম ডান্স করছিল আবার ঘুরতে ঘুরতে ট্রেতে করে সে গ্লাস বসায় ওখানে পানি ফেলে নিচ্ছিল সো ডান্স টান্স দেখে আমরা ডেকে চলে গেছিলাম যে আমার মেয়ে আর হাজব্যান্ড ওরা ডেকে গিয়েছিলো বলছে তুমি যদি না যাও তুমি মিস করবো এই ভিউটা তো আমি উপরে চলে আসলাম দেখে অ্যাকচুয়ালি আমি ফিল করছি যে আমি বেলে ডান্স আর ওই ওই ডান্স না দেখে এইটা যদি না দেখতাম মানে আমি আসলেই মিস করতাম সো আল্লাহ যে পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস সে দিয়ে রাখছে আমাদের জন্য আমরা তো সেটার মর্মে বুঝি না আর এত সুন্দর নাইল রিভারটা আলহামদুলিল্লাহ আমার সোয়াইরা যে রিভারটাকে এত পছন্দ করবে আমি বুঝতে পারিনি খুবই এনজয় করেছে ক্রুজটা সে আবার ড্রেস চেঞ্জ করে তার পারফরমেন্স দেওয়া শুরু করছে করেছিল সো আমার কাছে না ওনাকে দেখতে একজন বাংলাদেশি মডেলের মতো লেগেছিল প্লিজ আমাকে জানাবেন ইনবক্স করে আমি তার নামটা নিচ্ছি না বাট হেলে ডান্স ইজ রিয়েলি অ্যান আর্ট আই ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজড হাউ শি কন্ট্রোল হার বডি আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম কেউ যদি যে ট্রিপে যান ক্রুজে যাওয়াটা মেবি আপনাদের ভালো লাগবে সো ট্যুরিস্ট হিসেবে ট্রাভেল গাইডরাও এটা সাজেস্ট করে হোটেল থেকেও যাওয়া যায় সো হোটেলে চলে আসলাম আমরা অনেক এক্সাইটেড কালকের ডেট একটু ডিফারেন্ট হবে কালকে হবে আমাদের পিরামিড টুর সি ইউ টু মরো সবাই প্লিজ আমার
ছেলে আনতো এনে দেখছি তাতে ওই ছেলে মনে বানাতো এখানে ওদের আমি দেখলাম যে এই যে সেকশন সেকশন করা আছে মানে ভেতরে রুম রুম করা আছে আর দেয়ালে কিছু ওদের ওই ওই সময়কার লেখাগুলো এখনো আছে যে যেটা ওরা লিখতে খোদাই করে দেয়ালে লিখতে সেই লেখাগুলো অনেক আছে ঘুরে ঘুরে ওদের বইগুলা দেখছিলাম ছোট ছোট রুমের মতো আছে আমার আবার একটু ভয়ও লাগছিল যে বলে কিছু ভাগ করে কিছু দেয়া যায় কি না কারণ সারা জীবন শুনেছি যে ভূত আত্মা এইসব জিনিস ঘুরে ঘুরে করার আমি আমার এগুলোতে একটু ভয় পাই আমার মনে আমার সামনা কোনো ভয় পাই নেই দুজন তো সুন্দর ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাবার সাথে ঘুরে ঘুরে দেখছিল ওরা এটা নিয়ে কথা বলছিল এই যে এখানে কিছু এরকম বাড়ির মতো ড্রয়িং করা আমি জিনিসটা বুঝি কি ড্রয়িং করেছিল আমি জানি না বোঝা যাচ্ছে কি না ভিডিওতে বাট আমি একটু চেষ্টা করেছিলাম ভিডিও করতে ওদের হয় এগুলো ফিক্স করলে এটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আমার খুবই ইন্সপায়ার হচ্ছিলাম আর আমার খুব আফসোস হচ্ছিল আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমাদেরকে হিস্ট্রিতে এটা মানে শেখানোর চেষ্টা করেছিল টিচার তখন আমি কিছু আমি কেন শিখিনি আমি হয়তো শিখতে আজকে এসে একটু পড়তে পারতাম বুঝতাম আমার সেই জিনিসটা জন্য খুবই আফসোস হচ্ছে তো সরি টু মাই অল হিস্ট্রি টিচার্স যারা আমাকে এগুলো শেখাতে চেয়েছিল আর আমি শিখিনি আই এম রিয়েলি সরি তারপরে এখানে একটা কর্নারে ওদের এরকম ব্যাকটাররা কীভাবে ওরা ড্রেস আপ করতে এই জিনিসটা নাকি আছে কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে কিছুটা আছে আবার একটা মজার জিনিস আমি দেখেছি এখানে একটা এই ড্রয়িংয়ের মধ্যে এক অনেকেই পায়ে স্লিপার্স থাকে মানে খালি পা একজনের পায়ে স্যান্ডেলের মতো একটা জিনিস আছে তার মানে বুঝিয়েছিল যে এর যে স্যান্ডেল পরা সে হচ্ছে হলো ডক্টর ছিল আর যারা স্যান্ডেল পরা না তারা হচ্ছে হলো যে তার দিকে হেল্প করতো মানে তার হেল্পাররা ছিল এরকম কিছু একটা সামথিং ছিল আর সে ততদিন এর ভিতরে ঢুকে ঘুরে আসছে আমি একটু ভয় এসে সবার নিয়ে ওখানে ভিতরে গেলে ওটা ভিতরে কি ওই জোয়াইরা চেষ্টা করছিল যাওয়ার জন্য বাট জোয়াইরা আমি ভয় পাইছে পরে আমি বললাম চলো যাই পরে ও যাচ্ছিল না পরে আমি আল্লাহ নাম নিয়ে দোয়া দোয়ে যা জানি সব করতে করতে তার বেশি আমি যাই দেখি এই জিনিসটা যদি আমি না দেখি তাহলে তো একটা মিস আমি কখন আবার আসবো কি আসবো না জীবনে কখন আবার দেখতে পারবো কি না তাই আল্লাহ নাম নিয়ে ঢুকে পড়ে আমার একটু চিপা একটা রাস্তা আমি তো ভাবছিলাম যে আমি যদি আটকায় যাই তারপরে নিঃশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল খুবই চিপা হামার বুড়ি দিয়ে দিয়ে নামতে হচ্ছিল মানে আমি লিটারেলি বসে বসে নামছিলাম বসে বসে নেমে নিচে একটু ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে ওদের একটা ওরা যখন এই ডোমটাকে ভাঙে ওরা ওখানে একটা মনি পেয়েছিল মানে এই যে কর্নাটা দিয়ে ওখানে একটা রুম আছে রুমের মধ্যে একটা মনি কেস পেয়েছিল এই এই যেখানে এখানে একটু উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে নামতে হয় সে অনেক ভয় আর নামি নেই লাফ দিয়ে আমি নামলাম তারপর যদি উঠতে না বুঝি সে ভয় আমি নামি নেই তারপরে আবার কষ্ট করে উপরে উঠলাম উঠে আমার তো দম শেষ আমি ঘেমে একদম শেষ হয়ে গেছিলাম মানে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসে সেন্সের সামনে চলে আসলাম সেন্সের সামনে এসে আর সেন্সকে দেখে আমার তো মাথাই নষ্ট আমি তার যে সে নাক ভাঙা প্রথমে মানে আমি বই যা দেখেছি তাই ছিল আর কিছু বলার নেই পিরামিড সম্পর্কে যা দেখেছি তাই বলেছি যদি ভালো লাগে শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ আজকে আমরা চলে আসছি হচ্ছে হলো মিউজিয়ামে যেখানে আমরা আজকে দেখব ম্যামিজ এখানে লিফার তিত্তি থেকে শুরু করে সবার ম্যামিজ আছে ইভেন ফেরান
করছি এই তো আজকে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম আলেকজান্ড্রিয়ার জন্য তো পথে পথে যেতে যেতে দেখা যাক কি কি দেখি আমরা কায়রোটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল কিন্তু একটু বেশি গ্যাদারিং আর ওদের নাইট লাইফটা অনেক সুন্দর যদিও আমি আমার বাচ্চারা ছোট এই জন্য আমি নাইট লাইফটা অত এনজয় করতে পারিনি আমার চলে আসতে হয়েছিল রুমে আর ওদের না এই বাড়িগুলো যে এইরকমই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই তো চলে যাচ্ছে আলেকজান্ড্রিয়া হাইওয়ে নিয়ে এটা নাকি ওদের নতুন হাইওয়ে হয়েছে ওদের নাকি দুইটা হাইওয়ে একটা হচ্ছে ওল্ড হাইওয়ে একটা হচ্ছে নিউ হাইওয়ে সো এটা হচ্ছে নিউ কায়রোতে নিউ হাইওয়ে আর এটা হচ্ছে ওল্ড কায়রো সেটা হচ্ছে হলো আলেকজান্ড্রিয়া যাওয়ার হাইওয়েটা বিভিন্ন শহরের মাঝখান দিয়ে আর এই হাইওয়েটা পুরো ডেজার্টের মাঝখান দিয়ে সো আমি তো কখনো এরকম ডেজার্টের মাঝখান দিয়ে ট্রাভেল করিনি ফার্স্ট টাইম ভালোই লাগছে আর এখান থেকে না গিজার পিরামিডগুলো দেখা যাচ্ছে গিজার কিন্তু এখান থেকে অনেক দূরে বাট পিরামিডগুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে খেজুরের বাগান কিছু দূর পরপর যে এরকম 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 খেজুরের বাগান আছে দেখতেও খুব সুন্দর আর গাছে মনে হয় এখন খেজুরের সিজন সো গাছে খেজুর ধরে আছে কিছু খেজুর পেকে গেছে লাল লাল হয়ে গেছে আর কিছু কিছু এখনও হলুদ যেগুলো পেকে গেছে ওগুলো ওরা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে জানি না মনে হয় পাখি না খাওয়ার জন্য হয়তো ঢেকে রেখেছে সো আমরা এখন যে হাইওয়েটিয়ার দিয়ে যাচ্ছি সেটা দিয়ে ওরা এখানে ওরা গভর্নমেন্ট নিউ একটা সোসাইটির মতো বানাচ্ছে যে এটা এটা নাকি নেক্সট ইয়ার থেকে মেবি ওপেন হবে সো ওদের যারা রিচ পিপল শেখ টাইপ পিপল ওরা এখানে বাসা টাসা কিনে থাকবে মানে কায়রো থেকে ওরা এদিকে চলে আসবে যারা রিচ আমাদের ওই গুলশান বনানির মতো আর কি সো এই জায়গাটা থেকেই হচ্ছে হলো মেইনলি শুরু আমাদের একটা টোল দিতে হয়েছিল এর আগে টোলটা দিয়ে টোলটা বেশি না তিরিশ পাউন্ড ইজিপশিয়ান পাউন্ড দিতে হয়েছিল এখানে একটু একটু ওদের যে সোসাইটিগুলো হচ্ছে তার ভিডিও করছি ভালোই আর এখানে সবচেয়ে মজা যে সেখানে ওদের আরেকটা নিউ এয়ারপোর্ট হবে যেটা ইজিপ্টের সবচেয়ে বিগেস্ট এয়ারপোর্ট সো এর জন্য এখানে অনেক বড় বড় হোটেলেরও আমি দেখলাম যে ওরা কাজ করছে যে হোটেল বানাচ্ছে আর কি আর সবচেয়ে মজার জিনিস আমি দেখেছি যে মরুভূমি তার মাঝখানেই ওরা মানে গ্রিন ল্যান্ডের মতো করে ফেলেছে যেখানে ওরা চাষ করছে আমি এখানে চাষ হতে দেখেছি আঙ্গুর তারপরে খেজুর তো এখানে আছেই খুব টমেটো দেখেছি যেতে যেতে তো আমাদের টায়ার্ড লেগে গেল টায়ার্ড কি তিন ঘন্টার মাঝখানে একটু ব্রেক দরকার ছিল সো আমরা ওদের একটা ছোট রাস্তা একটা ক্যাফে ওরা বলছিল এটা খুবই নাকি ভালো ক্যাফেতে নামলাম ওদের এখানে এত ধরনের চিপস বিস্কিট ক্রসন রোলস দেখে তো আমি অস্থির হয়ে গেছি কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবো কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবো যদি অনেক কিছু নিই নি কিছু চিপস কিনেছি আর ড্রিঙ্কস ড্রিঙ্কস বলতে গেলে আমরা জুস কিনেছি অনেক জুস খেয়েছি ওখানে এত গরম সো আমাদের জুসটা লাগ প্রচুর জুস খেয়েছি আমার ফেভারেট বাকলাবাও আছে এখানে তো চিপসের ভিডিও করলাম এত ধরনের চিপস চিপসের ভ্যারাইটি আর ওদের কফি হ্যাঁ ইজিপশিয়ান কফি অন মজা না খুবই তিতা এত ডার্ক হয় ওদের কফিটা এই যে সো আমরা যখন যাচ্ছিলাম ড্রাইভার আমাদেরকে বলছিল যে ওদের এই এরিয়াটা ফার্মারদের জন্য গভর্নমেন্ট ফার্মারদেরকে এক পাশে রোডের এক পাশে লাইন দিয়েছে ফোন করার জন্য আরেক পাশে তাদের বাড়িঘর করে দিয়েছে সো ওদের জন্য কাজে যেতে কষ্ট না হয় এটা হচ্ছে আলেকজান্ড্রিয়াতে ঢুকার চেক পোস্ট নট চেক পোস্ট টোল পোস্ট আলেকজান্ড্রিয়া হিয়ার উই আর ইটস রিয়েলি বিউটিফুল আমেজিং মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে আমি এত সুন্দর একটা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি ভেজিটেরিয়ান সি জাস্ট আমাকে এটা একদম রিল্যাক্স করে দিয়েছে কাম করে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি আই এম সি পার্সেন আমার সমুদ্র বা পানি জাতীয় জিনিস আমি বৃষ্টি ওইগুলো আমাকে অনেক কাম করে বৃষ্টির সাউন্ড আমাকে অনেক কাম করে তো হোটেলে এসে আমরা লাঞ্চ করে রুমে চলে যাই রুমে যাওয়ার পরে জাস্ট সি মাই ভিউ ফ্রম মাই রুম 
আমার ভিউ দেখে তো থ্যাংক ইউ তোমার হাজব্যান্ড যে সে এত সুন্দর ভিউওয়ালা রুম নিয়েছিল সে অনেক ভালো ভিউওয়ালা রুমগুলো চুজ করেছিল আমাদের জন্য যেহেতু আমি বলেছিলাম যে যাবো কিন্তু আমার রুম চাই ভিউওয়ালা সো ভিউ নিয়ে রুম বুক করেছিল আমি আর বাইরে কোথাও যাইনি মেয়েরা হোটেলের ভিতরে এনজয় করেছে আমি বারান্দায় বসে শুধু ভিউটা এনজয় করেছি সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত আমি সানসেট দেখেছি দেখে আমি তো আর কিছু আমার বলার ভাষাই নেই তারপরে কিছুক্ষণ পরে ডিনারের জন্য আমরা রেডি হয়ে গেলাম প্ল্যান করছিলাম বাহিরে যাব ডিনার করতে ডিনার করলাম ওদের হোটেলে কারণ আমরা যখন গেছিলাম তখন উইকেন্ড ছিল সেটা উইকেন্ড নাই তো প্রোগ্রাম ছিল হোটেলে সো আমরা তো ঠিক আছে যে আমরা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করবো আর ডিনারটা বাজিয়ে যাচ্ছে এটা সবচেয়ে ভালো ছিল যে ওরা ওদের পারফরমেন্স টাইম টু টাইম স্টার্ট করে দিয়েছিল সকালে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে হলো সেখানে আমরা আলেকজান্ড্রার লাইট হাউস দেখতে যাব আর লাইব্রেরি দেখতে যাব বাই ব্যাড লাক আমরা লাইব্রেরিটা দেখতে পারিনি বাট আমরা লাইট হাউসটা দেখতে পেরেছি ভুলে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে নিই কেউ যদি কখনো আলেকজান্ড্রিয়া বা ইজিপ্ট ট্রিপে যেতে চান ওদের এই সব যেগুলো মনিউমেন্ট আছে যেমন গিজাতে পিরামিড মিউজিয়াম এগুলোর জন্য পেমেন্ট করতে হয় কার্ডে ডলার কার্ডে ওরা কোনো ক্যাশ অ্যাকসেপ্ট করে না সো টিকিট কেটে আমরা ঢুকে গেলাম এটাও একটা অসাধারণ একটা প্যালেস ছিল সেই সময় মানুষের মাথা এত বুদ্ধি যে কীভাবে ছিল আমি বুঝি না তখন কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওরকম কোনো কিছু ছিল না নর্মালি ওরা এত সুন্দর করে একটা ক্যাসেলের মতো বানিয়েছে ভিতরে কিছু ভিডিও করার চেষ্টা করেছিলাম বাট ওদের অনেক সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া খাড়া অনেক রকম আর অনেক পুরানো লাইট হাউস অনেক রিস্কিও হয়ে গেছে সিঁড়িগুলো তো আমি খুব ভয়ে ভয়ে ওঠার কারণে আমি অতটা ভিডিও করতে পারিনি বাট কিছু কিছু স্টিল পিকচার তুলে চেষ্টা করেছিলাম আমার জোয়ারার এই পিকচারটা খুবই ফেভারেট মানে একটা ছোটো একটা জানালাদের পুরো ব্লু আকাশটা দেখা যাচ্ছে ওদের একটা এয়ার পাসের জন্য বানিয়েছিল আর এটা হচ্ছে ওরা যে কোনো নামাজ পড়তো আর একজন ট্যুরিস্ট গাইড এদেরকে বুঝাচ্ছে যে ফরেনারদেরকে আজান প্রথমে সে আজান দিয়েছে তারপরে আজানের মিনিংটা বুঝাচ্ছে যে আমরা আজান কেন এভাবে করে বলতে হয় আজানের মিনিং এটা দেখে তো প্রথমে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি পরে দেখি এটা এনসেন্ট এসি সো এই এই টানেলের আরেকটা হোল আছে বাহিরে সো এইটার আশেপাশে থাকলে প্রচুর ঠান্ডা বাতাস পাওয়া যায় হ্যাঁ তো আশা জোয়াইরাকে একটু পোজ দেওয়ানোর চেষ্টা করছিলাম ছবি তুলতে আমার দুইটা মেয়ে ছবি তুলতেই চায় না কোথাও গেলে এত সুন্দর মাসাল্লাহ আমার তো মনে হচ্ছিল যে আমি আর নাইজেরিয়া ব্যাক না করি আমি এখানে থেকে যাই আমার সারা জীবনের শখ যে আমি যখন বুড়া হয়ে যাব আমার মেয়েরা যখন বড় হয়ে যাবে আমি সমুদ্রের পারে একটা বাড়ি নিয়ে থাকব এরকম কোন একটা অ্যাপার্টমেন্ট আমি যদি একটা ফ্ল্যাট পেতাম আমি এখানেই থেকে যেতাম নাইজেরিয়া আর ফিরে যেতাম না আমরা এখন চলে যাচ্ছি লাঞ্চ করতে লাঞ্চ আমরা সি ফুড লাঞ্চ করেছিলাম যেহেতু ওই দিন ফ্রাইডে ছিল জুম্মা ছিল 
চিমুক ছিল বলে আমার তো লাঞ্চ করতে একটু লেট হয়ে গেছে ওরা নামাজ পড়ে তারপরে আমাদের লাঞ্চ সার্ভ করেছে তারপরে আমি একটু স্টোরে যাই আইসক্রিমের স্টোর এটা তো চিকেন ফ্রাই আইসক্রিম অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফেভারেট প্লেস ইন হোল ইজিপ্ট আমার এটা আমার তো পছন্দের জায়গা নেই এত ধরনের বাখলাবা অ্যান্ড এত ধরনের স্পিড ডিশ এই স্টোরটাতে আমার আমি যে লিটারি ভাগল হয়ে গেছিল যে কোনটা থেকে কোনটা খাবো আর ওরা কেজি হিসেবে বিক্রি করে পার পিস দেয় না আমি প্লিজ প্লিজ করে রিকোয়েস্ট করে পিস হিসেবে নিয়েছিলাম সো নেক্সট ডে মর্নিং আমরা আবার কায়রোর জন্য রানা দিয়ে দিয়েছিলাম আমার না কায়রোতে যেতে ইচ্ছা করছিলাম আমার মনে হচ্ছিল আমি আলেকজান্ড্রিয়াতে থেকে যাই কি করার যেতে হবে আমাদের হলিডেটা অনেক ছোট টাইমের জন্য এসেছি নেক্সট ডে হতে অনেক লম্বা ছুটি নিয়ে লম্বা টাইমের জন্য আসবো সবচেয়ে মজা জিনিস হলো ওরা আমাদেরকে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে এগুলো গিফট করেছে যখন আমরা আলেকজান্ড্রিয়া থেকে কায়রোতে ঢুকছিলাম This was the last day in Egypt. So tomorrow we'll go back to Abuja, back to our life. So today we have to say do and don't say what we have to say. So we had to say that 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 पिरामिड्स बा म्यूजियम एरक जैगा देखते जाब तक वाला हमारे डलारे पेमेंट कर बिकज आप टूरिस्ट जर का डलार कार्ड मास्टर कार्ड थे ता ते कार्ड कैरि कर कार्ड पेमेंट करते हैं इजिपन पाउंडे না ডলারে যদি ডলার সাথে থাকে ডলারে ওরা পেমেন্ট নেয় বা মাস্ট বি ক্যারি করা কার্ডটা ক্যারি করাটা ভালো সো আমি কিছু জুসেস জুস খেয়েছিলাম অনেক গরম ছিল স্পাইস কিনতে গিয়েছিলাম ড্রাই ফ্রুট কিনেছিলাম ওগুলা কিনে আমরা চলে যাচ্ছিলাম কপটিক চার্চে কপটিক চার্চটা হচ্ছে ওদের খ্রিস্টানদের একটা জায়গা যেখানে ওদের অনেকগুলো চার্চ আছে সো ওদের সিলেট্রিটাও আছে আর আমি না ওখানে যে জানতাম না যে এটা ভিতরে ভিডিও করা মিশে সো আমি না কিছু ভিডিও করেছিলাম মানে ইনফরমেশান পাওয়ার আগে যে এখানে ভিডিও করা যায় না আর যদি আমরা ওখানে বেশিক্ষণ টাইম স্পেন্ড করতে পারিনি জুয়াইরা ওখানে একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করছিলো এই জন্য আমাদের বের হয়ে চলে আসতে হচ্ছিলো বাট চার্জগুলো না অনেক সুন্দর ছিল মানে অনেক পুরাতন চার্জ তো মানে অনেক ভালো লাগছিল দেখে পরে বের হয়ে এসে এরকম সাইডে সুভিনিয়র শপগুলো ছিল রোড সাইডে সুভিনিয়র শপ মেন রোড থেকে একটু ভিতরে হেঁটে যেতে হয় ওদের রাস্তাটা বন্ধ করে দেয় সো আমরা বের হয়ে সুভিনিয়র শপের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম যদি আমি ওখান থেকে সুভিনিয়র কিনিনি কারণ ওখানে ওরা একটু দাম টুরিস্টদের কাছে অনেক বেশি চায় তারপরে আমরা একটা প্যালেসে গিয়েছিলাম সেই প্যালেসে যদি আমরা গিয়ে যেতে পারিনি বিকজ আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছিলো ওদের সাড়ে চারটার মধ্যে সব ক্লোজ হয়ে যায় সাড়ে চারটার মধ্যে ক্লোজ হয়ে যায় তো আমরা যেতে যেতে চারটা পনেরো বেজে গেছে তারপরে আমরা ওখান থেকে গিয়েছিলাম একটা মলে ইজিপ্টের সবচেয়ে বড় মল যেটা সেটাতে গিয়েছিলাম নামটা আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না কোন মলটাতে গিয়েছিলাম জুয়াইরা আইসা একটা ট্রিপ স্নো একটা ল্যান্ড ছিল ওরা ওখানে যাওয়ার জন্য খুব ইন্টারেস্টেড ছিল তো আমরা ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম এগুলো এই রাইডসগুলো সব টিকেটের সাথে ফ্রি সো টিকেট যখন আমরা কাটছিলাম ফাইভ হান্ড্রেডে একটা টিকেট আছে একটা আছে হচ্ছে হলো ফোর হান্ড্রেডে তো ফোর হান্ড্রেডের টিকেটে একটা রাইড কম হচ্ছে হলো গ্লাভস গ্লাভস পাওয়া যায় না আর এই একটা হেলমেটের নিচে একটা ক্যাপ দেয় সেই ক্যাপ পাওয়া যায় না আর ফোর হান্ড্রেডের হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেডের হচ্ছে একটা ক্যাপ পাওয়া যাবে সকস পাওয়া যাবে গ্লাভস পাওয়া যাবে আর যতগুলো তো রাইডস আছে সবগুলো রাইডসে আমরা চড়তে পারবো সো আমিও ওই বাবাতগুলো রাইডস এরকম চড়িয়ে ওরাই আমাদের যেগুলো রাইডস আমাদের টিকেটে ছিল ওরাই ওই রাইডসগুলো এনজয় করেছে বাট আমি স্নো ওই এরিয়াটা খুবই এনজয় করেছিলাম মানে এত ঠান্ডা আমি তো কখনো এরকম স্নো ওয়ালা কান্ট্রিতে যাইনি বরফে দেশে যাইনি সো মনে হচ্ছিল যে যদি এরকম সুইজারল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড এরকম কোনো ল্যান্ডে যাই যেটা বরফের দেশ মনে হয় এরকমই ঠান্ডা করবে 
খুবই ভালো লাগছিল এই জায়গাটা আমার তো লিটারেলি নাক চিক্স এগুলো সব ঠান্ডা হয়ে লাল হয়ে গেছিল আয়সার বাবারও ফেস একদম রেড হয়ে গেছিল নোজ টোজ রেড হয়ে গেছিল ওরা খুবই মজা করেছে তো আমরা চলে আসছি যাওয়ার আগে দিনের কোথাও বের হয়নি কিছু হোটেলেই ছিলাম প্যাকিং ট্যাকিং করছিলাম করে আমাদের ফ্লাইট রাতে ছিল লেট নাইট ফ্লাইট ছিল তো রাতে আমরা এয়ারপোর্টে চলে আসছি ইজিপ্ট থেকে এখন চলে যাবো ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন চলে আসবো আগু যায় আর এই পর্যন্ত আমার ইজিপ্টটি ভালো লাগলে পাশে থাকবে ধন্যবাদ